ഐഷി ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോൾ ആണ് ഇതൊരു ചെറിയ സ്റ്റോൾ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോൾ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് എത്ര ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ മാച്ച് ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ടൈപ്പാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗേൾസ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോള് ഇങ്ങനെ ചുരിദാറിന്റെ ഒക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലും ഇടാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ഗേൾസ് സ്റ്റോൾ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി മാറി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഈ സ്റ്റോളിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അമ്പത് രൂപയാണ് കണ്ടോ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൾ ആണിത് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ബ്രോഡ്വേ ബ്രോഡ്വേ നമ്മുടെ സൈഡിൽ സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അന്ന് അമ്പത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റോൾ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബ്രോഡ്വേയുടെ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് സ്ട്രീറ്റിലായിട്ടും ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റോളിന് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ അമ്പത് രൂപയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മാറിയൊരു സ്റ്റോ ഷോപ്പിൽ മുപ്പത് രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റോളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കളക്ഷൻസ് കാണണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻസ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ദിവസം ബ്രോഡ്വേ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാറന്റീൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാം അവിടുത്തെ സ്റ്റോളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോൾ കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോളിന്റെ ഈ രണ്ട് അറ്റം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ആദ്യമേ കാരണം നമുക്കിപ്പോ കോട്ടന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വിധം ഒതുങ്ങിയൊക്കെ കിടക്കും ഇപ്പൊ പോളിസ്റ്ററിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ട്രാവൽ ചെയ്യണ സമയത്തൊക്കെ പറന്നു പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കുത്തി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഓക്കെ നമ്മളപ്പൊ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴുത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് കണ്ടോ ഒതുങ്ങി അവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കിപ്പോ ഊർന്ന് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നോളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറന്നു പോകുന്ന ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒതുങ്ങി കിടന്നോളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടി നീളത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് കുറച്ചുകൂടി ഇറക്കി കൊടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു കൊടുക്കാം പിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് കോട്ടൺ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒതുങ്ങി കിടക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോളിസ്റ്ററിന്റെ തുണി കുറച്ച് ബലമായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക്
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ അറ്റ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലെങ്ത് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അറ്റം എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും കണ്ടോ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പിൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടി ഷർട്ട് അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ അധികം ബോർ ആവത്തില്ല നമ്മൾ ഒറ്റ കളർ എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഈ ഒരു ഒറ്റ കളറിന്റെ കൂടെ ഇതുപോലത്തെ വർക്ക് ഉള്ള സ്റ്റോൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്റ്റോൾ എടുത്തല്ലോ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും ഇത് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് എടുക്കണ സമയത്ത് ഒരെണ്ണം കുറച്ച് ഇറക്കം കൂടുതലും ഒരെണ്ണം കുറച്ച് ഇറക്കം കുറവായിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ജീൻ ഷർട്ടിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇടുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ടൈ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലും കിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടോ ഇത് കുറച്ച് ഇറക്കം കുറവും ഇത് കുറച്ച് ഇറക്കം കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഓക്കെ വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ ഇത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ സ്റ്റോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണിത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോളിന്റെ അറ്റം കുറച്ചും കൂടി കയറി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കണം ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാവം വരത്തില്ലേ ഈ ഒരു ഭാവം വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് കെട്ടണം ഇത് നമ്മള് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് പട്ടാള മൂവിയില്ലേ പട്ടാള മൂവിക്കകത്ത് അതിൽ ജ്യോതിർമയി ഇതുപോലെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഷോളാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റോളാണ് കെട്ടുന്നത് അന്ന് അത് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു ഞാനൊക്കെ ആ സമയത്ത് ചുരിദാറിന്റെ ഷോൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇത് ഒതുങ്ങിയിരുന്നോളൂ കാരണം പറന്ന് അധികം പറന്നു പോകത്തില്ല ഒരു ബലത്തിന് ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോൾ കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കെട്ടാൻ സാധിച്ചില്ലേ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടാം കണ്ടോ പിന്നെ അധികം നമ്മളിപ്പോ കഴുത്തിൽ ലോക്ക് ചെയ്യണ സമയത്താണെങ്കിലും അധികം ടൈറ്റ് ആവാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിരിയൂട് പിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് പോവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കെട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് കണ്ടോ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗിയായില്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ കിട്ടിയ ആ സ്റ്റോള് പ്ലെയിൻ ഷോ സ്റ്റോൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ പോലെ നമുക്ക് എന്താണ് കെട്ടുക അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി ടൈപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സിനൊക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇതിന്റെ അറ്റം ഈ രണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ പിരിച്ചില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ഇത് ഫുള്ളും നമുക്ക് പിരിച്ച് പിരിച്ച് എടുക്കണം ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ച് 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 എടുക്കണം ഇത് ഫുള്ളും ഇത്ര ഉണ്ട് എന്റെ സ്റ്റോളിന് കുറച്ച് നീളം കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റോൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ പഴയ സാരി ഇല്ലേ അതിന്റെ മുന്താണിയിൽ നല്ല വർക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് വെട്ടി നമുക്ക് സ്റ്റോളായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം നല്ലതായിരിക്കും അത് വർക്ക് നല്ല വർക്ക് വരുന്ന സ്റ്റോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു മിനിറ്റേ ഇത് കമ്മല്ല ആണി താഴെ പോയി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇത് പിരിച്ചു വരാനായിട്ടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്
ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കണ സമയത്ത് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൂടി വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇതൊന്നുകൂടി നമുക്കിങ്ങനെ പിരിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് കണ്ടോ ഇതും നമുക്ക് പിരിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാല ഇടേണ്ടി വരത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലുള്ള സ്റ്റോള് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല വർക്കുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നോളൂ ഇത് കണ്ടോ ഓ സോറി ഇത് പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് സ്റ്റോൾ യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും കണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇതുപോലെ കഴുത്ത് കുറച്ച് ഇടിഞ്ഞൊരു എന്താ പറയുക ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചുരിദാറിൻ്റെ കൂടെ കൂടി ചുരിദാറിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ലീവ്ലെസ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് കാരണം പ്ലെയിൻ ചുരിദാറിൻ്റെ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രിൻ്റഡ് സ്റ്റോൾ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമുക്ക് മൊത്തം ടോട്ടലി നോക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്റ്റോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അധികം മുറുകരുത് എന്നാലും കുറച്ച് ടൈറ്റായി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിന് ഇവിടെ വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യണം ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ കെട്ടി അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കഴുത്ത് ടൈറ്റായി പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളത് കൈ എന്ന് വെച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ഇടക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ലോക്കായി പോകും നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ലെയ്സ് ഒക്കെ കെട്ടത്തില്ലേ നമ്മുടെ ഷൂവിൻ്റെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് വിടർന്നിരിപ്പുണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മളിപ്പോ കെട്ടിയ ഭാഗം നമുക്ക് വിടർത്തി ഒരു പൂ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും കണ്ടോ നിങ്ങൾ കഴുത്ത് ടൈറ്റ് ആവാണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു നല്ല ഭംഗി കിട്ടിയത് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇടക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഞാൻ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വന്നപ്പോ നല്ല ഭംഗി വന്നത് കണ്ടോ ആ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ മാച്ച് നോക്കിക്കേ നിങ്ങള് കൊള്ളാല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ അതിനായിട്ടുള്ള ഇപ്പോ ബ്ലാക്കിന്റെ കൂടെ ബ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ബ്ലൂ വർക്ക് വരുന്നതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനൂടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൾ യൂസ് ചെയ്യണമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ഇതുപോലെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാകും അല്ലേ കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോൾ ഇപ്പോൾ മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യണ ടൈമിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരുങ്ങി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടോ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് വെറൈറ്റി ടൈപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നേരെ ഇടുക ഇല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇടുക ഇതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്തു വരുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റോൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിന് സ്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക
പോളിസ്റ്ററിൻ്റെ ആയിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായില്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഇതുവരെ കളർ മാറിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിഞ്ച് ഇതുവരെ പോയിട്ടും ഇല്ല നൂലൊന്നും പൊങ്ങിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ പോളിസ്റ്ററിൻ്റെ ടൈപ്പ് സ്ട്രോൾ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ